第八课。一、听力理解练习。一、听下列句子，选择正确答案。一、麦克有很多中国朋友，一点儿也不寂寞。下面哪句话是对的？二，小王跟他姐姐长得一点儿也不一样。小王长什么样？三，这次考试，汉字写的太慢。是我没考好的主要原因之一。他这次为什么没有考好？四，我的老师写的那本书已经翻译成中文了。关于那本书，哪句话是对的？五，你上个星期买的鱼吃完了，星期天再去买几条吧。下面哪句话是对的？六，你还不知道呢，李华派到美国去留学了。这句话的意思是。七，哎呀，糟糕，我刚买的照相机。忘在出租车里了。他怎么了？八，今天自行车在路上坏了，打了一辆出租车才准时赶来，差点没迟到。他今天怎么了？九，上午在路上，小王碰见一个外国人向他问路，那个外国人一句汉语也不会说。小王呢，外语又不怎么样，跟那个外国人说了半天，他才听懂。下面哪句话是对的？十。小李刚才在跟大家说一起交通事故，说的像他亲眼看见了一样。下面哪句话是对的？二，听下列对话。选择正确答案。一，小李，你父亲的病治好了吗？哎，别提了。
，小李下面可能会说什么？二，我以前告诉过你，要是想旅游，就去这种游人少的城市。你这次去觉得怎么样？我没说错吧？嗨，不怎么样。难的意思是这个城市怎么样？三，老李，饭做好了，快来吃饭吧。好，好，这些作业马上就看完了。老李大概在做什么？四，小李，下午开会的事都准备好了吗？王教授、张教授他们都通知了吗？王教授、张教授请来了，不过开会的房间正在准备呢。下面哪句话是对的？五，小李，你不是跟我说这儿的夏天不太热吗？以前气温没有到过三十度，今年不知道怎么了。这儿今年夏天的天气怎么样？六，今天的考试时间太短了，最后那道题我一句话也没写。小王，你呢？我也觉得时间太少了，最后一道题差点没写完。最后一道题，他们做的怎么样？七，小李，篮球比赛的票买到了吗？排队买票的时候，前边差三个人就到我了，球票却卖完了，哎，差点就买到了。小李买到球票没有？八，妈，水果都洗好了吗？就苹果洗好了，橘子在厨房呢，你帮我洗洗吧。妈妈让他做什么？九，哎呀，地上怎么这么多报纸啊？你看，门都刮开了，桌子上的报纸都刮到地上去了。从这句话，我们知道。十，小王，你看，小丽的这件毛衣挺漂亮的。
，你也买一件吧。这件毛衣是挺漂亮，不过要是我穿，颜色浅了一点儿，我太胖了，不太合适。从对话可以知道。三，听对话和短文做练习。对话，那个人是谁？生词，带。一，听第一遍录音，把相关内容用线连接起来。田芳，你过来，你看，楼下站在车旁边的那个人是谁啊？车前边那个穿红大衣的人呢？那不是王教授的女儿小华吗？不是他，小华我认识。我说的是站在车门旁边，正跟王教授说话的那个人，是王教授的爱人吗？不是，他爱人是车里戴着眼镜的那位，跟王教授说话的是王教授的一个研究生。我看你对王教授的家里人很了解啊。是啊，我写论文的时候他帮过我，我还在他家吃过饭呢。他爱人做的菜好吃极了，那你下次去的时候带我一起去吧，我还想读他的研究生呢。好啊二，听第二遍录音，选择正确答案。田芳，你过来，你看，楼下站在车旁边的那个人是谁啊？车前边那个穿红大衣的人呢？那不是王教授的女儿小华吗？不是他，小华我认识，我说的是站在车门旁边。正跟王教授说话的那个人，是王教授的爱人吗？不是，他爱人是车里戴着眼镜的那位，跟王教授说话的是王教授的一个研究生。我看你对王教授的家里人很了解啊。是啊，我写论文的时候他帮过我，我还在他家吃过饭呢。他爱人做的菜好吃极了。那你下次去的时候带我一起去吧，我还想读他的研究生呢。好啊。一，田芳他们在哪儿说话呢？二，田芳对王教授的家里人很了解，原因是。三，男的为什么想去王教授家？三，根据实际情况回答问题。一，坐在你前边的人是谁？坐在你后边的人是谁？二，你们班那个戴眼镜的男生是谁？那个戴眼镜的女生是谁？三，你们班今天第一个来教室的同学是谁？最后一个来的同学是谁？
。四，你们班说汉语说的最好的人是谁？汉字写的最漂亮的人是谁？歌唱的最好的人是谁？五，你现在上的什么课？看的什么书？短文。妈，我做早饭吧。生词，热，洒。一，听第一遍录音，用数字把事情发生的顺序标出来。妈，今天是星期天，您先别起床，好好休息吧。您从星期一到星期五一直工作，太辛苦了。今天我去做早饭，做好了给您拿到这儿来吃，好吗？我先去热牛奶。妈，牛奶放在哪儿了？厨房的桌子上。哎，找到了。妈，牛奶热好了。哎呀，碗摔破了，牛奶全洒了。妈，您不用起来，我打扫吧。哎呀，我的手碰破了。哎呦，哎呦，我自己拿药吧。哎呦，真疼啊。嘿嘿，妈，您做的面条真好吃，我还想再吃一碗。二，听第二遍录音，选择正确答案。妈，今天是星期天，您先别起床，好好休息吧。您从星期一到星期五一直工作，太辛苦了。今天我去做早饭，做好了给您拿到这儿来吃，好吗？我先去热牛奶。妈，牛奶放在哪儿了？厨房的桌子上。哎，找到了。妈，牛奶热好了。哎呀，碗摔破了，牛奶全洒了。妈，您不用起来，我打扫吧。哎呀，我的手碰破了。哎呦，哎呦，我自己拿药吧。哎呦，真疼啊！嘿嘿，妈，您做的面条真好吃，我还想再吃一碗。一，现在是什么时候？二，孩子为什么去做早饭？三，今天的早饭是谁做的？四，他们今天早饭吃的什么？三，你觉得这个孩子怎么样？你在家做过饭吗？你第一次做饭的时候。做的怎么样？嗯
二、语音语调练习。一、下列句子与你听到的是否一致？一、这孩子很老实。这孩子很老实。二、他去年出家了。他去年出家了。三，那儿的风俗很奇特。那儿的风俗很奇特。四，他们没有实践经验。他们没有实践经验。五，这样的话太费事了。这样的话太费事了。六，事情发生的太突然了。事情发生的太突然了。七，你们练习了吗？你们练习了吗？八，他真没有出息。他真没有出息。九。这种东西可以取火。这种东西可以取火。十，他是个不可多得的人才。他是个不可多得的人才。二，听下列句子，标出停顿的位置并跟读。一。我要买上个月的英文的《走进中国》杂志。二，这是他妈妈刚寄来的广州人最爱吃的月饼。三，小李借给我的很厚的那本词典呢？四。他在老师和全班十七位同学跟前哭了。五，他是跟日本的一个贸易代表团一起坐飞机来的。六，我在海南岛的一个城市考察的时候，见到了一位老朋友。七，这对那些总是丢三落四的人有好处。八，他汉语说的跟中国人说的一样好。九，他的房间布置的又漂亮又舒服。十，这篇论文写的比他以前写的那些都好。课外练习，听下列短文做练习。短文一：妻子丢了。一天晚上，有一个人。慌慌张张的来到警察局，对警察说：“你们，你们能帮我找到我妻子吗？我从早上九点就没有看见她了，你们必须帮我找到她。”“您妻子长得什么样？”警察问。“不知道。”“她有多高？”“不太清楚。”“那她穿的什么衣服？”“我忘了，我只知道。”他走的时候带了一只狗。狗，什么样的狗？白色的，身上有五块黑色的花有一只脚是黑的，高六十三厘米，体重二十一公斤。早上出去以前还没吃东西呢。好，您放心，我们一定帮您找到那条狗。
根据录音内容回答问题。一，这个人了解他的妻子吗？他对谁更了解？二，妻子的哪些情况他不知道？三，说一说那只狗的样子。短文二。自行车和汽车。以前，人们说北京是一个自行车的城市，这一点儿没错。以前，北京的自行车非常多，差不多每三个人就有一辆自行车。人们喜欢骑自行车是有原因的。第一个原因就是自行车便宜，一辆自行车。最多三四百块钱，所以一般的家庭都有一辆或者几辆自行车。还有就是自行车方便，人们不爱坐公共汽车，因为它不太准时，有时候等半天都不来，特别着急。这样上班不就迟到了吗？碰上堵车的时候就更麻烦了。自行车没关系，只要准时从家里出来，就能保证上班不迟到。碰上堵车，汽车都不能走了，自行车仍然可以走。我觉得还应该有一个原因，就是骑自行车可以锻炼身体。现在人们工作都很忙，很多人没有时间去操场、体育馆锻炼身体。骑自行车不是一种很好的锻炼方法吗？骑自行车有这么多的好处，人们怎么能不骑自行车呢？最近这些年，城市越来越大，汽车也越来越多，不过还是有很多人喜欢骑自行车。一。根据录音内容选择正确答案。这段话的大概意思是：二，根据录音内容回答问题。一。骑自行车有哪些好处？二，坐公共汽车有哪些不好的地方？啊，xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà đăng ký. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được cái bài học của mình mỗi khi mà mình up một cái video mới lên. Cái việc đăng ký như thế này thì nó sẽ giúp bạn không bỏ lỡ các bài giảng của mình thực ra các cái tài liệu cũng như các bài giảng thì nó sẽ khá liền mạch cũng như cái cách tìm kiếm ở trên cái kênh youtube của mình đầu tiên thì các bạn có thể đánh chữ học tiếng trung cùng nguyễn hữu dương hoặc là đánh chữ nguyễn hữu dương không cũng được nó cũng sẽ xuất hiện ra ở trên youtube tiếp tục là các bạn vào đến cái kênh youtube của mình thì các bạn nhìn sang góc bên phải đấy có chữ đăng ký các bạn kích vào đăng ký rồi ở một số bạn thì bảo là sau khi kích vào chữ đăng ký này nhưng mà các cái bài giảng mới của anh gửi lên thì em cũng không nhận được mà không biết nó có thì thực ra có một cái là các bạn nhìn thấy cái chuông ở đây không có cái chuông bên cạnh đến nút đã đăng ký này các bạn kích vào nó khi nào có hai cái dấu vòng biểu tượng như này tức là các bạn sẽ nhận được các bạn sẽ nhận được mỗi khi mà có video mới của tôi à, cái cách tìm kiếm thì các bạn để ý ngay ở phía dưới ngay dưới đầu tiên này sẽ là cái giáo trình hán ngữ nghe nói toàn tập cái này là cái phổ biến và gần như đặc thù riêng của cái kênh youtube này ngoài ra thì ở phía dưới đề thi 2 k cũng là một cái đặc thù gần như ở tìm trên youtube thì cái phần này rất là ít người ngoài ra thì bài các bài học bổ trợ này cũng như các phần mềm giới thiệu một số cái phim trung quốc hay ngoài ra thì những cái này là những cái giới thiệu những cái kênh liên quan khác của mình nữa rồi ok như thế là mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách để các bạn có thể các bạn chú ý à, ở cái phần đã đăng ký các bạn kích vào cái, cái chuông này đấy. À, đấy là cái cách mà mỗi khi mình up một cái video nào mới lên các bạn sẽ nhận được cái thông báo ở trong email các bạn à, các bạn dùng email nào à, dùng cái kênh youtube nào đăng ký thì nó sẽ gửi vào qua cái mail tương
Rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có đầy đủ những giáo trình học từ trong ngày tốt hơn. Xin chào hẹn gặp lại các bạn.